，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：摄影师对杨子说：“这次你最好看最白。”二零零五年，一部《家有儿女》，一伙三童星，饰演刘星的张一山，饰演肖雨的尤浩然，饰演夏雪的杨子。他们三人从小跟随著名老牌艺人宋丹丹演戏，起点不高。同样是站在巨人的肩膀上，三人的成长成就不同，有不受欢迎的人，也有上神坛的人，而杨子属于后者。家里有了孩子后，杨子逐渐长大，而作为演员，小姑娘长大了，自然要演感情戏了。说实话，让这么天真可爱的小女孩演感情戏，一开始还真有点接受不了。感情戏男主再帅再好，人品都给人一种亵渎杨子的感觉。最让人无法接受的是《欢乐颂》里那个把他抓了狠狠甩了他的主管，还有《亲爱的爱你》里那个一发不可收拾的热吻。不过，最不能接受的显然只有观众。杨子这才意料之中，并且对这些接吻戏等坦诚接受。或许他对“献身艺术”这句话的理解更深了。这就是为什么他可以如此平静。您需要做的第一件事是确保您对自己正在做的事情有一个很好的了解，有多白，有多红，不知道有多红。白色是挺白的，也是白到发光的那种白。杨子的造型我看过很多，但只有这一个最好看最白。本次活动中，杨子并没有选择自己喜欢的长发披肩或者高马尾，而是扎了一个更加俏皮可爱的丸子头。他不喜欢浓妆。这一次，他也选择了妥协，但浓妆下的他看起来又不一样了。该公司的主要目标是为问题提供良好的解决方案，其他发光的人都是形容词，而杨子其实是发光的。雪白的皮肤很刺眼，盯着看久了眼睛会痛。不知道是灯光的问题，还是杨子的原皮比雪还好看。虽然看起来有点不真实，但不得不承认这个还是蛮好看的。有一个词叫美轮美奂，形容杨子再合适不过了。甚至将一块无瑕的玉石放在杨子身边，玉石会瞬间黯然失色。这不是对杨子的夸奖，而是他这一次真的美如天仙。如果你不相信我，给他拍照的摄影师可以作证。摄影师对杨子说：“这次你最好看最白。”杨子笑道：“最好看的不是，但最白的肯定是最好的。你也该看看，这不是白就是不是白，简直就是白光如玉。”摄影师笑道。你是在提醒我光线太亮吗？说实话，我不觉得光线太亮，因为你很少穿对一次。我要让你变白玉无瑕。杨子笑道：“那可不能让皮肤发光啊！”算了，你开心就好。杨子又变高级了，尤其是露出两肩很妩媚漂亮，小美人长大了。零二，小赵刚五月美丽结束，影视剧高调回归，续约一十位坐在伤亡之巅。不管是肖战还是追随他的粉丝。这个五月都是不错的月份，影视作品高调回归。在三月的演员成绩、商业模式转变后，欧莱雅 P O R 单日单平台销售四千万以上的《肖战重回战场》，坐拥伤亡第一把椅子，这些都是肖战不能低调，一直备受关注，连最后两天都传来喜讯，依然马不停蹄。五月要来个美丽的结局，关注度一直很高的是肖战的业务方面。五月官宣了两个新代言，欧莱雅 P R O 和好口腔护理。同时 ，U Smile 到期不续约也于五月停止合作。同时，相比于新的和到期的不续约，五月光续约的品牌多达五个，拥有高奢 T O D S 官宣销占全球品牌代言人一周年。未续约，于田川咖啡、笑趣泡泡、德国双丽人、卡点。五月最后一天官方宣布更新 V S 品牌。已于三十号这一天卡点熟悉的财富代码预览，过关过程或经历。这也是肖战二零二二年续约超一十个品牌最集中的一个月。当然，有些品牌提前一个月等不及了。官方向公众宣布和肖战先生继续业务合作。相比新旧，选择继续与肖战商合作，一个也打破了所谓的短带。其次，不用过多的文字来证实肖战的商业价值。一十个续订品牌，超高的硬核续订率。在肖战业务中，一共三十个，占比三分之一，应该是在目前的情况下，影视寒冬，席卷娱乐圈，难有能与之共舞的人。不仅是续约了商业合同，已经播出的电视剧《余生》，请多多指教，也是一波三折。一，深圳卫视黄金时段第二轮播出，再次关注第二轮收视率和剧中顾威角色的讨论，超长长尾效应。
酷威角色肖战饰演的魏璎珞依旧能登上新媒体热搜榜首。要知道，这部剧收官已经七十七天了，还能上榜，说明观众对顾伟长伟的喜爱和讨论如此远的。就在这个时候，余生也再次在金银岛迎来了六月一日的消息。谁没有想到，一个小成本、小 IP、小投入的都市言情，能有今天的成绩？主演杨紫和肖战的加成有目共睹。不过，比起生意和已经播出的影视剧，大佬们更关注的是肖战的未完待续剧《玉骨遥》，近来可谓是高调爆满，被撤了鹅厂华 KPI 更不用说，还疯狂暗示上线时间，可以说观众的胃口都挂在了嗓子眼，迫不及待的马上开播了。很多迫不及待的追随者，先去看看原著，也引来不少原著粉预览该剧的观点，毕竟是自己最喜欢的 IP。让书中的人物有了形象化，连读过书的都是好一代。可以负责任地说，肖战扮演了时间的影子，无论是打扮还是气质和书中的描述，肖战都像是一把钥匙出来的书。最大的期待是该剧的人设与通常的古代木偶人设有很大不同。虽然《玉骨遥》早早就热播了，《师徒情》《花千骨》翻版等，但原著粉们却说最大的不同在于人设。相比于其他男主，当影视大神官、孙空桑长子的身份，但成长经历却格外凄惨。从小就被废黜，孤单在山修，陪伴他的只有一个帝王灵魂，守护众光明神鸟。朱颜三年的相伴，也改变了暗影的命运之轮。有上帝的能力，却有接地气的人性。他有信仰，有爱，有分离，有怨有恨，有追求，有能力也肩负起保护人民的责任。在保护人民方面，通常是一切被牺牲，爱情、家庭可以被牺牲。戏剧时光影不同，在爱与责任的平衡中，他克制自己，恢复礼节，不是为爱牺牲，而是为爱共同成长。全程高能，但过程被虐相当惨，误会，被女主杀死，失手，最后朱颜无法接受时间影嫁给白皇后做空桑的大女儿，在庙和时影煮饭。啊，这部缠绵入耳的剧，在原著里占不到一页。不知剧情会不会只有一瞬间？这一次，原粉丝的反应出乎意料。为了提前预演，非但没有让这部剧更让人期待，而是越说越想看。不过能有这样的反应，也算是意料之外的合理。毕竟古偶看脸玉骨遥已经站在赛道的起跑线上，坐等开播。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。